ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான பச்சை மிளகாய் போட்ட ஒரு மீன் குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மீன் குழம்புக்கு அவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பிட்லாங்க நிறைய சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் எப்போவுமே போட்டு வைக்காமல் இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து செஞ்சோம் அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி மீன் குழம்பு எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதை செய்யும்போது எங்கள் அம்மாவை நினச்சிக்கிட்டே பண்ணேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வந்தது இப்போ மீன் குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு மொத்தமாக சின்ன வெங்காயமே கிடச்சா சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட இல்லாதனால நான் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை தனியாக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக மல்லித்தழை மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதிலே மசாலா எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்துறேன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் வேறு தூள் எதுவுமே சேர்க்கலை அப்புறம் பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது இப்போ மீன் குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் வந்து கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் சேர்த்துறேன் இது எல்லாமே பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் பெரிய வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயமும் அதை வந்து இந்த எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா அந்த பச்சை வாடை நல்லா போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வந்து தேங்காயில் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைக்கும் இருந்தாலும் இதில் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா தக்காளி அந்த மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் பூண்டு கொத்தமல்லித்தழை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் இந்த பதத்துக்கு நான் இதில் வந்து சேர்த்துட்றேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிட்டு இருக்க சமயத்தில் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயத்தூள் நல்லா வறுத்து அரைச்ச பொடி பண்ண வெந்தயத்தூள் சேர்த்துக்கணும் மீன் குழம்புக்குலாம் இந்த மாதிரி சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போது அடுத்து வந்து தேங்காய் அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது நான் வந்து தேங்காய் பால் மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறேன் வேறு எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல இப்போது நல்லா அந்த வெங்காய தக்காளி எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் வந்து புளி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரிசி கழுவுனா தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க இந்த மீன் குழம்புக்கு இப்போது எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ சேர்த்துக்கலாம் இதில் மாங்காய் சேர்க்குறதா இருந்தால் இந்த டைமில் சேர்த்தோம்னா மாங்காய் கொதிஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ கொதிஞ்சிட்டு இருக்க சமயத்தில் உப்பு சேர்த்துறேன் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கொதிஞ்சு வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மசாலா வாடை எல்லாமே போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மீன் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இந்த ஷீலா ஃபிஷ்ஷுன்னு வாங்க இல்லையா ஷீலா மீனுன்னு அந்த மீனை நான் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது வறுக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கு குழம்புக்கும் நல்லாயிருக்கு இப்போது இது போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப கரண்டி விட்டு கிண்டக்கூடாது இப்போ இந்த தேங்காவும் பச்சை மிளகாவும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா உங்களுக்கு நாலஞ்சு பேர் அப்படின்னா அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து தேங்காய் பால் மட்டும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் அந்த தேங்காய் பாலோட அந்த பச்சை மிளகாய் ஸ்மெல்லும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த பாலை தான் நம்ம வந்து கொதித்த குழம்புல நம்ம வந்து ஊற்ற போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு காரமாக மீன் குழம்பு கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நமக்கு வந்து அதிகம் காரம் தேவைனா இன்னொரு ரெண்டு காரம் இன்னும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் எனக்கு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆறு பச்சை மிளகாவே கரெக்டாக இருந்தது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு கொதி கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆமாண்டா பாப்பா அழுவுது இப்போது நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஏன்னா கொதித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் அந்த பச்சை மிளகாய் ஸ்மெல்லு எல்லாமே மீனுக்கு போகும் நம்ம நினைக்கலாம் மீன் வந்து பச்சையாக இருக்குமோ குழம்புல குழம்புல வந்து மிளகாத்தூள் சேர்க்கல அப்படின்னா நம்ம நினைப்போம் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக அருமையாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி சொல்கிறே